শুরুতে নিঃসন্দেহে অভিবাদন বাংলাদেশের ক্রিকেট দলকে সকল বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাঙালির আনন্দে ভাসবার দিন টানা চতুর্থ সিরিজ জয় করে আবারো বাংলাদেশের মানুষকে ঈদের আগে বড় ঈদের উপহার দিল বাংলাদেশের এই 11 প্রাণ 11 তরুণ মাশরাফি মর্তুজার দলকে নিঃসন্দেহে অভিনন্দন 71 এর পক্ষ থেকে 71 জার্নালের পক্ষ থেকে সেই খবরের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফারজানা রূপা আপনারা জানেন সময়টি 71 জার্নালের প্রতিদিন আমরা খবর নিয়ে এখানে আলোচনা করি আর আজকে নিঃসন্দেহে পত্রিকার ভাষায় একেবারে এপাশ থেকে ওপাশে লাল কলমে হেডলাইন করবার মতো খবর আর টেলিভিশনে প্রধান শিরোনাম তো বটেই এটি ফলে এই খবর নিয়ে কথা বলবো নিঃসন্দেহে কথা বলবো আমরা যেমনটা বলি অন্যান্য খবরের শিরোনাম নিও যেমনটা বলছিলাম ঈদ প্রসঙ্গে ঈদে ঘরমুখো মানুষ নারীর টানে ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছেন তাদের যাতায়াত পথে নানান খবর আছে আছে ঈদ বাজারের খবরও সেই সব খবর নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছে জার্নালের টেবিলে ইলিয়াস খান সাংবাদিক সাংবাদিক শাবান মাহমুদ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে এবং এই আলোচনা আসলে একভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি ক্রিকেট নিয়ে যারা মূল দল মূল মানুষ তাদেরকে যদি আমরা যুক্ত করে না নিতে পারি এসে আলোচনা আমাদের সাথে যুক্ত হবার অপেক্ষায় আছেন সাবেক ক্রিকেটার ইশতিয়াক আহমেদ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলতেন তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সহকর্মী ফাহিম রহমান যিনি হচ্ছে আমাদের সাথে একাত্তর টেলিভিশনে সাংবাদিকতা করেন খেলার জগতের খোঁজ খবর রাখেন নিশ্চয়ই দুজনেই খেলা দেখছিলেন ইলিয়াস খান আমি উদ্বেলিত যখন বৃষ্টির কারণে খেলাটা বন্ধ ছিল অনেক সময় আমার খুব খারাপ লাগছিল এবং কাকতালীয় ভাবে আজকে মানুষ নানা দুর্ভোগের সঙ্গে বাড়িতে যাচ্ছে এই খবরগুলো যখন দেখছিলাম পাশাপাশি খেলা দেখছিলাম তো এই সংবাদের পরে আমি আমি একটি মার্কেটে ছিলাম রাজধানীর খেলার খবর শুনে রেজাল্ট শুনে সব মানুষ উচ্ছ্বসিত কেনা কাটা রেখে সবাই উচ্ছ্বাস করতেছিল এটি আমাদের জন্য একটি আনন্দের বিষয় এবং আপনি যে কথাটা শুরুতেই বলেছেন যে চারটি দলকে অনেকে কিন্তু ভেবেছিল এটা ফ্লোক যে জিম্বাবুয়েকে হারিয়েছে ওকে পাকিস্তানকে হারিয়েছে পাকিস্তান এখন দুর্বল টিম নেক্সট দেখা যাক ভারতকে আমরা হারিয়েছি এবং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম খেলার মানুষ সাবেক ক্রিকেটার এবং আছেন ফাহিম আমি আসলে ফাহিমকে দিয়েই শুরু করতে চাই ফাহিম আপনার খেলা জগতের সাংবাদিকতার সাথে সাথেই তো দেখতে পাচ্ছি যে ক্রিকেট দলেরও উত্থান হচ্ছে ফলে একভাবে যেমন ফাহিম আমাদের ক্রীড়া সাংবাদিকতার জগতের একজন বড় স্টার হিসেবে আমরা ফাহিমকে দেখি ঠিক সেই নক্ষত্রের যত আলো ছড়াচ্ছে ততই বাংলাদেশের ক্রিকেট দলেরও এই রকম একের পর এক জাতীয় আনন্দের অভিষেকের ঘটনা ঘটছে ফাহিম আজকের জয় নিয়ে তো আপনি কথা বলবেন কিন্তু আমি একটু জানতেই চাই কি রহস্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের আলাদিনের চারাকটা আসলে কোথায় যে সৌম্য বাহিনী এইরকম সরকারি জয় ছিনিয়ে আনছে রূপা আপনাকে ধন্যবাদ কয়েকটা বিষয় আর কি কেন এই ধারাবাহিক সাফল্য আসলে সাফল্য তো আসলে এটা কিন্তু রাতারাতি সাফল্য না একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ভেতর থেকে বাংলাদেশ দল আজকের এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে কয়েকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ তার ভেতরে এক হচ্ছে ক্যাপ্টেন কে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেমন করে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা তার অসাধারণ নেতৃত্ব মাঠে যেভাবে সামনে থেকে তিনি সবসময় দলকে নেতৃত্ব দেন সেটা একটা বড় ভূমিকা রাখছে ধারাবাহিক সাফল্য পেতে নাম্বার টু বাংলাদেশ দলের কোচ হাতুরু সিংহে তিনি এক ধরনের মন্ত্র তিনি জোপে দিচ্ছেন খেলোয়াড়দের হৃদয় একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি করে দিচ্ছেন যার প্রতিফলন কিন্তু ক্রিকেটাররা বাইশ গজে গিয়ে মাঠে গিয়ে সেটার প্রতিফলন তারা দেখাচ্ছে সো এই হাতুরু সিং এর সবচেয়ে পছন্দের ক্রিকেটার আমরা জানি সৌম্য সরকার একেবারে শুরু থেকে আমরা জানি যখন থেকে দলে সৌম্য সরকার ঢুকেছেন তখন থেকে হাতুরু সিং এ বলেছেন যে তার খুবই 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 পছন্দের একজন ক্রিকেটার সৌম্য সরকার এবং সৌম্য কেন পছন্দের সেটা কিন্তু সৌম্য ম্যাচ বাই ম্যাচ তিনি সেটা প্রমাণ দিয়ে চলেছেন কোচের একটা বড় ধরনের ভূমিকা সবসময় থাকে খেলাধুলার ক্ষেত্রে হাতুরু সিংকে কেউ অবশ্যই সেক্ষেত্রে কৃতিত্ব দিতেই হয় এবং তৃতীয়ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বোর্ড কিভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিসিবি প্রেসিডেন্ট আপনি জানেন প্রথম ওয়ানডে হেরে যাওয়ার পর বিসিবি প্রেসিডেন্ট তিনি খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলেছেন তিনি জানতে চাইছেন সমস্যাটা আসলে কোথায় হচ্ছে তিনি সাহস যোগানোর চেষ্টা করেছেন এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা দেখলাম পরপর দুটো ম্যাচে অর্থাৎ একটা দারুণ যে কামব্যাক এই জায়গায় আপনাকে থামাবো এই বিষয়ে আমার নিজের কৌতূহল আছে আমি জানতেই চাইবো তখন যখন বিসিবির প্রেসিডেন্ট তাদের সাথে বসলেন আমার নিজেরও একভাবে মনে হয়েছিল যে ক্যাপ্টেন এবং কোচের মধ্যে কোনোভাবে 
ইন্টারফেরেন্সের ঘটনা ঘটছে কিনা বা দল যদি আসলে পরাজিত হতো তাহলে সেটার ভুল ব্যাখ্যা হতো কিনা আপনার মন্তব্য জানবো আমি ইশতেক আহমেদের কাছে একটু ঘুরে আসতে চাই আমি আজকের খেলা প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাইবো আজকের খেলার কোন কোন দিক সৌম্য নিঃসন্দেহে অসাধারণ খেলেছে অনেক বড় ইনিংস তার মাশরাফি সাকিবের দুশোতম উইকেট আমাদের বড় অর্জন সব মিলিয়ে আজকের খেলার উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ আপনার কাছে জানতে চাই ইশতেক আহমেদ উল্লেখযোগ্য দিক বিশেষ করে কোনোটাই আমি আমি কোনটা বলবো আমি নিজেও জানি না মানে এরকম অসাধারণ খেলা আমরা তো কেউ আমি আমরা সবাই চাই কিন্তু এই খেলাটাই এত একতরফা হবে এটা কেউ আসলে আমরা ধারণা করতে পারিনি এবং যে যে ধরনের মন্তব্য আমরা ক্যাজুয়ালি করি না কেন কোনো মন্তব্যই আমাদের কিন্তু কাজে লাগছে না আমি পুরাপুরিভাবে আমাদের মানে আমাদের কি বলবো আমরা কনফিউজ সত্যিকার অর্থে কারণ এত পাওয়ারফুল একটা দলকে এই ধর এই ধরনের এরকম একটা বিগ মার্জিনে এত ইজিলি হারানো আমি আমার এই যাবতকাল ইশতেক আহমেদ আপনি এরকম বলছেন কারণ তার আগেই তো জিম্বাবুয়েকে হারালো পাকিস্তানকে হারালো ব্যাটিং দুর্ধর্ষ ব্যাটিং এর জন্য প্রভাবশালী ভারতকে হারালো ফলে একভাবে তো আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার পরাজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম প্রথম ম্যাচটি বাদ দিলে হ্যাঁ যেভাবে কাম ব্যাক করেছি আমি সেটাই বলছি যে প্রথম যেটা সেকেন্ড ওয়ান ডেতে যেভাবে জিতলাম এত ইজিলি তারপরে এক ধাপ বেশি আমরা কত ওভার থাকতে যেভাবে আমরা আজকে তারপর মর্নিং মর্কেলে এসে বোলিং সাইডটা আরেকটু পাওয়ারফুল হলো এবং সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য টপ সাইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আরেকটা দিক যেটা না বললেই নয় যে আমার মনে হয় আমরা এত লো র্যাঙ্ক সাইড একটা এত বড় হাই র্যাঙ্ক সাইডকে এত কনভিন্সিংলি এটা আমরা দেখে এসছি যেটা আপনি বললেন যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এখন সাউথ আফ্রিকা এটা কিন্তু বিরল আমার মনে হয় না যে আগে আমরা এরকম দেখেছি শ্রীলঙ্কা যখন উঠছিল তখন শ্রীলঙ্কাকে দেখা গেছে যে গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করতে কিন্তু এই ধরনের এবং আরেকটা যেটা আমার মনে হয় যে এটাও একটা বিরল একটা রেকর্ড হতে হবে যে এক দেড় বছর ধরে একটা দেশে সিরিজ জয়লাভ একের পর এক সিরিজ জয়লাভ করা এটাও কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি আমরা এদিক সেদিক যদি ঘুরে দেখি আমার মনে হয় এইরকমও আমরা এক্সাম্পল পাবো না যে সিরিজ অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্ডিয়া ওয়াজ লাকি যে থ্রি নেল হয়নি এই সাউথ আফ্রিকার সাথে আমরা যে টু ওয়ান জিতে আমরা ফাইনালি প্রমাণ করছি যে আমরা উইনিং যে একটা বাংলাদেশ দলের প্রথম এরকম একটি পরাজয়ের পর যেটি আসলে আমরা জয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম মনে হচ্ছিল যে ভারতের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে আনবার পর বাংলাদেশ একটি আরেক ধরনের ধাক্কা দিবে বাংলাদেশ আগে আমরা দেখেছি যখন খেলতো একবার মনোবল ভেঙে গেলে ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগে এইবার একেবারে ভিন্ন চেহারা এটি কেমন করে সম্ভব হলো আসলে জয় একটা হ্যাবিট অভ্যাসের বিষয়ে পরিণত যখন হয় তখন আসলে দেখা যায় যে একটা ম্যাচ হারুক বা দুটো ম্যাচ হারুক তারপরেও সে তারা কিন্তু আবার জয়ের যে ধারাবাহিকতা সেখানেই ফিরে আসে এবং সেটাই আমরা দেখলাম আর আপনি বলছিলেন যে ভারতকে হারানোর পর বা পাকিস্তানকে হারানোর পর সবাই আসলে মোটামুটি ভাবে প্রত্যাশাই করছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশ সিরিজ জিতবে কিন্তু টেকনিক্যালি আমার মনে হয় ইশতিয়াক ভাই এ ব্যাপারে একমত হবে যে টেকনিক্যালি সাউথ আফ্রিকা টিম পাকিস্তান বা ভারতের চেয়ে অনেক 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 বেশি সাউন্ড এবং অনেক বেশি শক্তিশালী তারা ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং সবকিছু বিবেচনায় আনলে এই দক্ষিণ আফ্রিকান সাইড তারা ভারতের চেয়ে ব্যারার তারা পাকিস্তানের চেয়ে ব্যারার এবং আরেকটা তথ্য আপনাকে জানিয়ে রাখি যে কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে অভ্যাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দু হাজার থেকে শুরু করলে দু হাজার এই মাঝামাঝি সময়ে আমরা এখন পর্যন্ত পনেরোটা ওয়ান ডে জিতেছি পাঁচটা মাত্র আমরা ওয়ান ডে হেরেছি এই সময় এবং এই সময়কালে বাংলাদেশের যে সফল একটাই মাত্র ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট সাইড আছে সেটা হলো নিউজিল্যান্ড আমাদের চেয়ে বেশি ম্যাচ কেবল মাত্র নিউজিল্যান্ড জিতেছে এবং দ্বিতীয় অবস্থানে কিন্তু বাংলাদেশ রয়েছে এই মুহূর্তে সেখানে অবশ্য টেস্ট ম্যাচ এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সাথে স্কেজুয়েল হয়ে আছে টেস্ট ম্যাচ সেটা অন্য একটা ফরমেটের খেলা এবং সেই খেলাটা আরো বেশি কঠিন ওয়ান ডেটা আমরা মোটামুটি রপ্ত করে ফেলেছি ওয়ান ডেটা আমরা খেলতে শিখেছি খেলতে জানি এবং জিততে জানি 
কিন্তু টেস্ট ম্যাচ নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন টেস্ট ম্যাচ কিন্তু এখনো পুরোপুরি আমরা খুব যে ভালোভাবে খেলাটাকে রপ্ত করতে পেরেছি সেটা নয় সুতরাং টাইগারদের জন্য কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে সাউথ আফ্রিকার সাথে দুটো টেস্ট আমাদের খেলতে হবে এবং এরপর অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমাদের দুটো টেস্ট স্কেজুয়েলড হয়ে আছে আমার মনে হয় যে সেটা আর একটা পরীক্ষা যে পরীক্ষায় টাইগাররা তারা পরীক্ষাটা দেবে আমরা টি টোয়েন্টির সাফল্য ব্যর্থতা নিয়েও আপনাদের মন্তব্য জানতে চাইব সাবান মাহমুদ তো নিশ্চয়ই আজকে খেলা দেখেছেন পথে ঘাটে মানুষের উচ্ছ্বাস এবং মানুষ সব কষ্ট আসলে ভুলে গিয়েছে এরকম একটি ক্রিকেটে বিজয়ের পর অবশ্যই মানে আমরা সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে যখন টি টোয়েন্টিতে হেরে গেলাম দুটো খেলায় এবং পরবর্তীতে ফার্স্ট ওয়ান ডেতেও যখন হেরে গেলাম তখন আমরা কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম তবে আমরা আত্মবিশ্বাসের জায়গায় আমাদের কিন্তু কোন ধরনের ঘাটতি ছিল না বা কোন ধরনের বিচ্যুতি ঘটেনি তার একমাত্র কারণ আপনি যে কথা আগেই বলছিলেন যে এর আগে তিনটি স্ট্রং টিমকে জিম্বাবুয়ে পাকিস্তান এবং ভারতকে আমরা যেভাবে সেই জয়ের ভেতর দিয়ে আমাদের দর্শকদের কাছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যেভাবে নতুনভাবে মানে তারা পরিচিতি লাভ করেছে এবং আমাদের দর্শকদের হৃদয়ে তাদের জায়গাটা আমাদের এক্সপেকটেশনটা এত হাই এবং আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা যে জায়গায় নিয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশ টিম সেখানে আমরা আমরা হতাশ হলেও আমাদের আশা ছিল যে আমরা কামব্যাক করব এবং আমরা যেভাবে কামব্যাক করেছি এর ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের জয়টা কোনো দুর্ঘটনা নয় এটি আমাদের দক্ষতার ফল এবং আমি তো বিশ্বাস করি যে এবার যারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হলো অস্ট্রেলিয়া সেই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের রেজাল্ট কি হবে জানি না তবে অস্ট্রেলিয়ার টিম এখানে আসার আগে বাংলাদেশ টিমের সঙ্গে লড়তে হবে এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তাদেরকে আসতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যদি আমার এই ব্যাখ্যাটি সাইন্টিফিক হবে না তারপরেও কিভাবে যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা প্রকৃতি তাদেরও একটা মানে এই ক্রিকেট টিম কখন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে তার একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পাই আমি আমি বলতে বাধ্য যে বর্তমান নেতৃত্বাধীন যে গভর্নমেন্ট সরকার প্রধান শেখ হাসিনার এই সরকারের আমলেই প্রথম বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটে তাদের অভিষেক ঘটে এবং পরবর্তীতে এই সরকার যখনই এসেছে তখনই এই ক্রীড়াঙ্গনে কিভাবে যেন একটা মানে আমাদের এক্সপেক্টেশনের বাইরে একটি ফল আসে আমরা কি খেলা আসলে রাজনীতির সাথে আমি মিলাতে পারি চাই না বা এটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা নেই তারপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেন ভাগ্য বলেন বা প্রকৃতির একটা মানে ফেভার বলেন চলে আসে আমি এই জায়গায় রাজনীতি মিলাতে চাই না তবে আমি দক্ষতাটাকে প্রাধান্য দিতে চাই বাংলাদেশ টিম মানে ক্রমাগত তারা উন্নয়নের শিখরে যাচ্ছে এবং আমরা এই তিন চারটি খেলায় সিরিজ জয়ের ভেতর দিয়ে এখন আমরা সবকিছু একটা লজিক্যাল গ্রাউন্ড থাকে যেরকম উনিশশো সাতচল্লিশের পরবর্তীতে যেভাবে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমরা কিন্তু আশা করছিলাম যে একদিন না একদিন এই দেশ স্বাধীন স্বাধীন হবে তেমনি আমি বুঝতে পেরেছি আপনি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ বিজয়ের আশাবাদের কথা বলছেন আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে সাবান মাহমুদ আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে এবং ইশতেক আহমেদ ফাহিম রহমান ইলেস খান থাকুন সকলে আমাদের সাথে বিরতির পর ওই আলোচনাটাও করতে চাই আজকে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন একভাবে যদিও তার মুখ দিয়ে বলে নেওয়া হয়েছে তারপরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি ক্রিকেট প্রেমী যে নেত্রীর কথা সাবান মাহমুদ বলছিলেন তার কাছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি চাকুরিদের জন্য চাকুরিজীবীদের জন্য একদিন বাড়তি ছুটি চেয়েছেন দেখা যাক সেই সিদ্ধান্ত রাজমহল থেকে কি আসে আমরা সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব এবং বিরতির অপেক্ষায় থাকব বিরতির পর ফিরব ফিরব ক্রিকেটের খবরের আলোচনায় শেষ ওয়ান ডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হেসে খেলে নয় উইকেটে হারালো টাইগাররা জিতল সিরিজ সৌম্য সরকারের অনবদ্য নব্বই ঈদ করতে রাজধানী ছাড়ছেন লাখো মানুষ ঈদের বিশেষ ট্রেন সার্ভিস শুরু সদরঘাটে উচ্চ পড়া ভিড় শেষ মুহূর্তের ঈদ কেনাকাটায় বাদ সেধেছে বৃষ্টি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জলজট যানজট শিশু রাজন হত্যা মামলা বিশেষ আদালতে পাঠানোর চিন্তা জড়িতরা রেহাই পাবে না বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
শিশু রাজন হত্যা মামলা নিয়ে নিঃসন্দেহে কথা বলবো 71 জার্নালে থাকুন আমাদের সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারো স্বাগত সকলকে কথা বলছি ক্রিকেটে বাংলাদেশের অনবদ্য বিজয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন সাংবাদিক ইলিয়াস খান শাবান মাহমুদ ফাইম রহমান এবং ক্রিকেটার সাবেক ক্রিকেটার ইশতিয়াক আহমেদ আমরা ইশতিয়াক আহমেদ আপনার কাছে যদি জানতে চাই টি20 প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থান এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা দেখেন টি টোয়েন্টি তো আমরা খুব একটা খেলে অভ্যস্ত না যেটা আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে বলেছি এবং যে কারণে সেই ইনএক্সপিরিয়েন্সের কারণে এত পাওয়ারফুল একটা দলের এগেনস্টে আমরা যে হেরেছি এবং যে যে দুটো হেরেছি জিততে যে পারতাম না তা না জাস্ট যেহেতু আমরা ডোমেস্টিকেও খুব একটা টি টোয়েন্টি খেলে অভ্যস্ত না এবং ইন্টারন্যাশনালি খুব একটা খেলা হয় না যে কারণেই হয়তোবা আমরা ভালো করতে পারি নাই তবে এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে আমার মনে হয় এরপরে ক্রিকেট বোর্ডও এটার উপরে একটু সু নজর দেবেন এবং এখন টি টোয়েন্টি যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড কাপও সামনে আসছে এবং টি টোয়েন্টি ইজ দে টু স্টে তো সেটা বিসিবি আমার মনে হয় যথেষ্ট যথারীতি এটাকে ফোকাস দেবেন আমার বিশ্বাস এবং আমরা যদি যত তাড়াতাড়ি ডোমেস্টিক এটা ইন্ট্রোডিউস করে যদি বিপিএল হয় বিপিএলে বিদেশ থেকেও প্লেয়ার আসবে যদি ভালো মানের প্লেয়ারদের সাথে উঠা বসা হয় ড্রেসিং রুমে সেম প্লেয়ার যদি ড্রেসিং রুম শেয়ার করে আমার মনে হয় এইটাও একটা ভালো অভিজ্ঞতা আমার বিশ্বাস যে যদি যত তাড়াতাড়ি আমরা টি টোয়েন্টি শুরু করতে পারি তত তাড়াতাড়ি আমাদের অভিজ্ঞতার জন্য ভালো ফাইম আপনি শুরুতে বলছিলেন যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এই যে ঝলসে ওঠা তার কয়েকটি কারণের কথা তাহলে টি টোয়েন্টিতে কি কি কারণের অনুপস্থিতি আসলে সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা জানতে চাই আর একটি প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাই বা আমাদের অনূর্ধ উনিশ দল তো এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলছে এবং তাদেরও জয়ের ঝুলি ভারীর দিকে নাকি প্রথমত হচ্ছে যে টি টোয়েন্টি তো আমরা খুব বেশি খেলার সুযোগই পাই না এই যেরকম একটা সিরিজ হলো সেই সিরিজে তিনটা ওয়ান ডে থাকে সাথে দুটো টি টোয়েন্টি থাকে কোনো কোনো সিরিজে একটা টি টোয়েন্টি থাকে যেমন পাকিস্তানের সাথে যে সিরিজটা আমরা খেললাম সেখানে তিনটা ওয়ান ডে আমরা খেলেছি টি টোয়েন্টি খেলেছি আমরা মাত্র একটা তো এই যে যে না খেলাটা খুব বেশি ম্যাচ খেলতে না পারার যে বিষয়টা সেটার কারণেই আসলে খুব ভালো পারফর্ম এখনো করা যাচ্ছে না টি টোয়েন্টিতে আর আমাদের ডোমেস্টিক যে ক্রিকেটটা হয় সেটা একদিনের ক্রিকেটের চর্চাটাই আমরা আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি করি ঘরোয়া ক্রিকেটে টি টোয়েন্টির চর্চা খুব বেশি হয় না বিপিএল যেটা হয়েছে সবশেষ দু হাজার বারোতে তারপরে বিপিএল হিমঘরে আছে ঠিক এই মুহূর্তে হিমঘর থেকে বিপিএল যখন আবারও মাঠে ফিরে আসবে তখন আবারও প্লেয়াররা আসলে টি টোয়েন্টি খেলার সুযোগ পাবে এবং সেই বিপিএল এ বছর হবে এমনটা আমরা শুনছি তো বিপিএল যদি হয় বেশি বেশি করে টি টোয়েন্টি যদি খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা তাহলে নিশ্চয়ই টি টোয়েন্টি তো আমরা আস্তে 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 স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি আমরা হয়তো ভালো করব আর আন্ডার নাইনটিন টিম এই মুহূর্তে সাউথ আফ্রিকা সফর করছে এই আন্ডার নাইনটিন টিম কিন্তু আমাদের ঘরের মাটিতে সাউথ আফ্রিকার আন্ডার নাইনটিন টিমকে ছয় এক ব্যবধানে সাত ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ হারিয়েছে এবং ঠিক এই মুহূর্তে সাউথ আফ্রিকা সফররত অবস্থায় তারা কিন্তু সিরিজে এগিয়ে আছে তারা লিড করছে পরের ম্যাচটা জিতলে তারা ওখানেও সিরিজটা জিতে যাবে এখান থেকে একটা ব্যাপার প্রমাণ হয় যে আমাদের ক্রিকেট সামগ্রিকভাবে प्रस्तुति যথেষ্ট প্রস্তুতি তো রয়েছে আপনি কিছুক্ষণ আগে যে পরিসংখ্যানটা আমি আপনাকে দিলাম অর্থাৎ দু হাজার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ পনেরোটা ম্যাচ জিতেছে সৌম্য সরকার এখন পর্যন্ত ষোলোটা ওয়ান ডে খেলেছে এবং অর্থাৎ টোটাল যে বিশটা ম্যাচ আমরা খেললাম যার পনেরোটায় আমরা জিতলাম পাঁচটাতে আমরা হারলাম এই বিশটা ম্যাচের ভেতরে ষোলোটা ম্যাচ কিন্তু সৌম্য সরকার খেলেছে সুতরাং সৌম্যের দলে অন্তর্ভুক্তি সেটা কিন্তু বাংলাদেশের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এক ধরনের বড় ভূমিকা রাখছে মুস্তাফিজ দলে আসার পর থেকে বা তার আগে সাব্বির যখন দলে এসছে সেটারও একটা ইতিবাচক প্রভাব ছিল অর্থাৎ যারা বাংলাদেশ দলে ঢুকছে তারা পরিণত হয়ে তারা একেবারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার মানসিকতা এবং স্কিল এ দুটো ব্যাপারকে সাথে নিয়ে জাতীয় দলে ঢুকছে যে কারণেই কিন্তু আমরা সাফল্য পাচ্ছি এবং আমার ধারণা যে এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে ফাহিম নিঃসন্দেহে এই খেলার চূড়ান্ত লক্ষ্য যেটি সাবান মাহমুদও বলবার চেষ্টা করেছেন বিশ্বকাপ দুই হাজার আঠারো এর পরবর্তী বিশ্বকাপ এবং গত বিশ্বকাপ সহ আপনার খেলা কাভার করার অভিজ্ঞতা হয়েছে এখন আমাদের নায়ক যারা আমরা যাদের খেলা দেখছি 
তাদের কেমন তর পারফরম্যান্স আপনি দেখতে পান আগামী বিশ্বকাপে প্রথমত হচ্ছে যে অবশ্যই ভীষণ রকম ইতিবাচক এবং সম্ভাবনা আছে আমাদের আগে তো চ্যাম্পিয়ন্স লীগ আছে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স বাংলাদেশ যেটা সুযোগ পেল আমাদের বেশ কয়েকটা বড় টুর্নামেন্ট রয়েছে 2016 তে আমরা ভারতে গিয়ে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো এরপর আমরা 2017 তে ইংল্যান্ডে গিয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবো এবং 2018 তে গিয়ে আমরা 2019 এ গিয়ে আমরা ইংল্যান্ডে সেখানে ওয়ান ডে যে ওয়ার্ল্ড কাপ সেটি আমরা খেলবো অর্থাৎ বড় বড় টুর্নামেন্ট বেশ কিছু রয়েছে আমাদের প্লেয়াররা যারা দলে ঢুকেছে তারা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপে পারফর্ম করেছে সৌম্য সরকার ওয়ার্ল্ড কাপে পারফর্ম করে এসেছে একদম ইয়াংস্টার একটা মাত্র ওয়ান ডে খেলে অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েছিল ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে সেখানে সে পারফর্ম করেছে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মানে এটাকে বলা হয় ক্রিকেটের আতুর ঘর সেখানে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম হাফ সেঞ্চুরি করেছেন কিন্তু সাব্বিত তিনি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন সুতরাং আমাদের আমাদের ইয়াংস্টার যারা রয়েছে এরা আসলে সবাই পরীক্ষিত পারফর্মার ন্যাশনাল টিমে তারা আসছে সৌম্য সরকার তার উঠে আসাতে কিন্তু আন্ডার নাইনটিন এই দলের হয়ে এবং আন্ডার নাইনটিন যে দলটা অস্ট্রেলিয়াতে খেলতে গিয়েছিল বিশ্বকাপে সেই দলে কিন্তু সৌম্য সরকার ছিলেন এবং ভালো পারফর্ম তিনি সেখানে করেছিলেন সুতরাং অবশ্যই আশাবাদী হওয়ার তো যথেষ্ট কারণ তো রয়েছে যে এখনকার যে প্লেয়াররা রয়েছে তারা দীর্ঘদিন দলকে সার্ভিস দেবে এবং বাংলাদেশ যাতে করে উপকৃত হবে গত বিশ্বকাপে আমাদের এখনো ঘা শুকোয়নি পুরোপুরি আমাদের অনেক মন ভাঙা গল্প আছে আগামী বিশ্বকাপে যদি আমরা সেই ক্ষত পূরণ করতে চাই তাহলে পরে আমাদের কেমন লক্ষ্য নিয়ে এগুলো উচিত আমরা কি ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা কোন পরামর্শ আপনার দিক থেকে দেখতে পান কিনা নিঃসন্দেহ আমার মনে হয় যে যে টিমটা এত সুন্দর করে কোয়ার্ডিনেশন হচ্ছে থিঙ্ক ট্যাঙ্কস বলেন টিম মেম্বার্স গুলো বলেন সব মানুষের মধ্যে এত সুন্দর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা যদি বজায় রাখে এবং তাদের যে কনফিডেন্স লেভেলটা সেটাও যদি বজায় থাকে আমার মনে হয় এটা এটার থেকে ভালো আর আমার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়ার কোনো আমি ইয়ে দেখছি না এবং আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে যেটা ফাহিম বলল যে ইয়াংস্টার্সরাও কিন্তু অনেক বেরিয়ে আসছে আরেকটা জিনিস না বললেও পারছি না যারা আমাদের সিনিয়র প্লেয়ার তারাও কিন্তু খুব একটা বয়সের দিক দিয়ে সিনিয়র না মুশফিক তামিম সাকিব এরাও কিন্তু এখনো দশ বছর তাদের সামনে রয়েছে এবং নিউক্লিয়াস অব দ্য টিম এরা কিন্তু বিশ্বকাপ খেলবার সুযোগ পাবেন নিঃসন্দেহে এবং তারা যদি ফিটনেস বজায় রাখে এবং তাদের যে সাকিব তামিম মুশফিক মাশরাফি এরা যে ধরনের একটা এক্সাম্পল সেট করেছে ইয়াংস্টার্সরা যে যদি এটা ফলো করে যেটা আমরা দেখছি চমৎকার একটা নমুনা ইন দ্য ফর্ম অফ সমো সরকার সাব্বির রহমান মুস্তাফিজুর রহমান লিটন দাসের সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানি শুনেছি খুবই প্রতিভাবান একজন প্লেয়ার এবং ভান্ডারে যে খুবই যে কত প্রতিভা আছে সে সম্বন্ধে আমরা সবাই কিন্তু জানি না সাউথ আফ্রিকা তো একটা নমুনা সাউথ আফ্রিকার মতো দেশে গিয়ে তাদেরকে আন্ডার নাইনটিন তাদের দেশে আমরা কিন্তু উই আর ওয়ান আপ কিন্তু থ্রি টু সিরিজে সেখানে যদি আমরা ভালো খেলে এসে জিতে যদি আসি এর থেকে চাওয়ার কি আছে এবং আরেকটা জিনিস না বললে নয় ক্রিকেট বোর্ডের রিসেন্টলি একটা প্রকল্প হাই পারফরমেন্স একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে যেখানে পুরনো প্লেয়ার নতুন প্লেয়ার নিয়ে স্পেশাল একটা যেটা ক্যাম্প করা হচ্ছে যেখানে স্কিলস টেস্ট স্কিলস অ্যাসেসমেন্ট এবং পারফরমেন্স এনহান্সিং যে 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 প্রক্রিয়াগুলো সেটা কিন্তু প্রয়োগ করা হবে এখান থেকে কিন্তু আরও অনেক প্লেয়ার যাদের যারা আগে বিগত দিনে খেলে গেছে তাদেরও একটা সুযোগ থাকবে এবং আগামীতে যারা আন্ডার নাইনটিন এ টিম এবং একাডেমি টিম সব অনেক প্লেয়ার এখান থেকেও কিন্তু অনেক প্লেয়ার বেরোবে বলে আমার বিশ্বাস এবং সামনে যে আমরা মানে ভালো দিককে আমরা যাচ্ছি এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি এটাই বলবো যে আমরা ঠিক দিকেই যাচ্ছি বা অসাধারণ অনেক ইতিবাচক এবং আশাবাদের খবর ফাইম শেষ একটা বিষয় আপনাকে জানতে চাইব খেলার পরে যখন ট্রফি দেওয়া হচ্ছিল তখন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ককে ধারা ভাষ্যকার একদিনের ছুটি চাইবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবার একটি অনুরোধ জানান এবং সেই অনুযায়ী তিনি অনুরোধ করেছেন এই বিষয়টিতে আপনার মন্তব্য জানতে চাইব আসলে এই ধরনের ঘটনা তো অনেক দেশে আমরা দেখেছি প্রেক্ষাপট ভিন্ন ছিল যেমন দু হাজার চোদ্দ সালে যখন জার্মানি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে তারপর কিন্তু জার্মানিতে একদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল বিশ্বকাপ জেতাটা উদযাপন করার জন্য চব্বিশ বছর পর জার্মানি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে নব্বই সালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে তারা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছিল তারপর আবার দু হাজার তে তারা ওয়ার্ল্ড কাপ জেতে তারপর কিন্তু একদিনের ছুটি সেই দেশে দেওয়া হয় শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ড কাপ সেলিব্রেট করার জন্য উৎসব জয়টা উদযাপন করার জন্য আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতিনি কিন্তু ষোলো বছর পর আমরা পাকিস্তানকে হারিয়েছি অর্থাৎ এক ওয়ার্ল্ড কাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে আসার পর ষোলো বছর পরে আমরা দেশের মাটিতে পাকিস্তানকে বাংলা বাস করেছি আট বছর প
তো সেই ক্ষেত্রে এখন ছুটির পক্ষের মানুষ সেই ক্ষেত্রে এখন বাংলাদেশ অধিনায়ক তিনি অনুরোধ করতেই পারেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত তিনি ক্রিকেট পছন্দ করেন সব সময় দলের খোঁজ খবর রাখেন সবার খোঁজ খবর রাখেন সময় পেলেই মাঠে ছুটে যান খেলা দেখেন তার কাছে একটা অনুরোধ বাংলাদেশ অধিনায়ক করতেই পারে অনেক ধন্যবাদ ফাহিম রহমান অনেক ধন্যবাদ ইশতেক আহমেদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবার জন্য ইলিয়াস খান ছুটির এই আবেদন ছুটি দিতে পারে আমাদের জীবনে তো ভালো খবর আনন্দের খবর অনেক সময় খুব কম আসে তাই না এটি নিঃসন্দেহে যে কথাটি ফাহিম বললেন ইশতেক ভাই বললেন যে আসলে এটা আমাদের সবার জন্য ষোলো কোটি মানুষ কিন্তু এই ক্ষেত্রে সবাই এক সবাই আনন্দিত আর পলিটিক্যাল নানা কারণে কিন্তু এক পক্ষ খুশি হলো অন্য পক্ষ অখুশি হন বাট এই একটি জায়গায় কিন্তু আমরা ষোলো কোটি মানুষ এক তাই না আমরা সবাই আনন্দিত হয়েছি আমাদের এক ধরনের জাতীয় বীর বলা যায় না পুরো জাতিকে যারা উদ্বেলিত করেছে উচ্ছ্বসিত করেছে আনন্দ দিয়েছে সুতরাং আমার ছুটি অনুরোধ হচ্ছে কালকে তো সরকারি অফিস খোলা এদিকে না দিয়ে শেষ দিকে যদি ছুটিটা দেয় ঈদের সঙ্গে তাহলে মানুষ দুটি আনন্দ একসঙ্গে উপভোগ করবে বলে আমি মনে করি ঈদের ছুটি বোধ হয় তিন দিন এর সঙ্গে যদি আরেকদিন যুক্ত করতে সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারছি না বিকজ এই আনন্দটি যদি ভোগ করতে হয় তাহলে তাৎক্ষণিকই করতে হবে কারণ ঈদের ছুটির সঙ্গে পরবর্তী ছুটি মিলালে তখন কিন্তু এই আনন্দটা বা এই এই খেলাটাকে এই জয়টাকে সেলিব্রেট করার ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম তবে আগামীকালই হচ্ছে ঈদের আগে লাস্ট ওয়ার্কিং ডে গভর্নমেন্ট অফিস বা প্রাইভেট অফিস গুলোতে আমি বললাম এই কারণে কালকে যদি ছুটি দিয়ে দেয় মানুষ কিন্তু সঙ্গে এই জায়গায় আসতেছি যে টেকনিক্যালি একটু প্রবলেম আছে এটি যদি ঈদের আগে যদি আরো দুই তিন দিন ওয়ার্কিং ডে থাকতো তাহলে নিঃসন্দেহে আগামীকাল এই ছুটি বা যে কোনো একটা কনভিনিয়েন্ট পিরিয়ড এই ছুটি দিলে সরকারি কর্মকর্তা বা আগামীকাল কিন্তু শুধু আবেগে গা ভাসালে তো হবে না বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা ভাবনাও করতে হবে ঈদের আগে ব্যাংকিং সেক্টর কিন্তু একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগামীকাল যদি সবাই ছুটি ভোগ করে তাহলে কালকে ব্যাংকের লেনদেন ব্যবসায়ীদের এবং আমাদের নিজেদেরও অনেকের অনেক পরিকল্পনা থাকতে পারে সেই জায়গায় চরমভাবে বিঘ্নিত হবে আগামীকাল ছুটিটা লজিক্যালি মানে পারমিট করছে না তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আবেদন করেছেন এবং মাননীয় প্রধান আমি আগেও বলার চেষ্টা করেছি যে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান হিসেবে বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্রীড়া অনুরাগী নিঃসন্দেহে তিনি এই বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমকে এই জায়গায় আনার ক্ষেত্রে একটি দেশের অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে সরকার প্রধান হিসেবে তার জায়গা থেকে সহযোগিতা সবসময় করে আসছেন উত্তরোত্তর এবং তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্লেয়ারদের উৎসাহ দিয়ে আসছেন সেই উৎসাহের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি বিবেচনায় আনবেন এটি তার বিষয় তবে পুরোপুরি যদি ছুটি দেওয়া সম্ভব নাও হয় সিম্বলিক অর্থে হলেও কালকে সরকারি ছুটিটা তার মানে আপনিও আপনিও ছুটি চান সবাই ছুটি চায় যদিও আমাদের কোনো ছুটি নেই আমরা ছুটি নিব না একটা বিরতি নিব থাকুন একাত্তর জানালে কারণ হচ্ছে এটি নিশ্চয়ই পত্রিকাগুলোরও বড় খবর যেমনটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অর্থনীতিতে ক্রিকেট টাইগারদের ছবি প্রথম পাতায় চার লেনে পৌঁছাতেই চার ঘন্টা বজ্রাটনি ফসকা গেরো বৃষ্টিতে ঈদ যাত্রায় দুর্ভোগ নিঃসন্দেহে এই খবরটি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই বড় বড় রাস্তায় পৌঁছতেই যদি বড় সময় লেগে যায় তো আসলে কোথায় ফসকা গেরোটি লাগলো আসলে পাশে আমরা যে খবরটি দেখতে পাচ্ছি খবরটি নিশ্চয়ই লেস খান এবং শাওন মাহমুদ আপনার চোখে পড়েছে এবার রাজধানীতে শিশু হত্যার নির্মম ভিডিও মানে রাজনের স্মৃতি হজম করতে না করতেই আমরা যদিও আমরা বলি যে খুবই দ্রুত বিস্তৃত হয়ে ঘটনা কিন্তু এটি খুবই সাম্প্রতিক তাজা একটি ঘটনা তার পরপরই একই ধরনের একটি বিভৎস ঘটনার খবর আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ঢাকার বালু নদীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিশুর ছবি ভাস বাড়ছে সেই ছবি খবর আমাদের অর্থনীতি ছেপেছে আমরা নিশ্চয়ই এই খবর দুটি নিয়ে কথা বলবো ভোরের কাগজ ঈদে ঘরমুখ মানুষের বাড়ি ফেরবার ছবি 
ছবিটি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন দর্শকরা ভোরের কাগজ এই ছবিটি ছেপেছে এই রকম উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে দিয়েই লাখো মানুষ তার প্রিয়জনের কাছে ঈদ করতে যান এবং প্রতিবারের চিরায়ত একটি দৃশ্য ঠিক এরকমই সাতক্ষীরায় সোনালী ব্যাংকের দুই প্রহরীকে কুপিয়ে হত্যা অপরাধ জগতের খবর বলারদের নৈপুণ্যে জয় দেখছে বাংলাদেশ ফের দপ্তর পাচ্ছেন সৈয়দ আশরাফ যে কোনো সময় শপথ তাই নাকি সাবান মাহমুদ এরকম একটি সম্ভাবনা আছে যে কোনো সময় উনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে পারেন এবং এ কারণে উনি লন্ডন যাত্রাটা যে ওনার मंत्रालय दायित्व पे सैयद अशरफुल इसलम सहेबित्व मंत्रालय नियमित जेतना खूब कम गए एक मंत्री तरह मंत्रालय जाए बाध्यतामूलक ना फाइले तो ठीक स्वर कर दाप्तरिक क्या कर डेपुटी प्राइम मिनिस्टर पद क्रिएट कर सांधानिकोजन होते সেই বিষয় নিয়েও তাকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে বলে আমরা পূর্বাভাস পেয়েছি পলিটিক্যাল রিপোর্টার হিসেবে অর্থাৎ ওনাকে সরিয়ে দেওয়ার ভেতর দিয়ে ওনাকে অবমূল্যায়ন করা বা ওনার দলে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এমন কিছু নয় বরং উল্টোটিই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমার মনে হয় যে সরকার প্রধান হিসেবে এবং দলীয় প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাহেবের সম্পর্ক আমরা জানি যে একেবারেই ভাই বোনের মতো যেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ভাষানির সম্পর্ক নিয়ে ওই সময় পলিটিশিয়ানরা অনেক গবেষণা করতেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোনো হিসাব মিলাতে পারেননি সৈয়দ আশরাফ সাহেব জিল্লুর রহমান সাহেব যিনি মারা গেছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমান সাহেবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পর্কটি এত নিবিড় ছিল যে আমরা সাদা চোখে কোনো পথ দিয়ে হয়তো এই সম্পর্ক মূল্যায়ন করা যাবে না তবে হ্যাঁ আমি আমার কাছে যে পূর্বাভাস আছে সেটি উনি আগামীকালও যদি উনি রাজি হয়ে থাকেন তাহলে আগামীকাল উনি শপথ দিতে পারেন একটি চমক আসতে পারে অথবা উনি ঈদের পরে স্বল্প পরিসরে একটি মন্ত্রিসভায় আর এক দফা রদ বদলের সম্ভাবনা আছে আমি এতটুকু আভাস পেয়েছি যে উনি দলে সক্রিয় হচ্ছেন দলের সময় দিবেন দল গোছাবেন এবং আগামী অক্টোবর বা নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল এই কাউন্সিলের আগে প্রায় এক তৃতীয়াংশ সাংগঠনিক জেলার সম্মেলন এখনো অসম্পন্ন রয়েছে সেই সব জেলার সম্মেলনকে ঘিরে সৈয়দ আশরাফুল সাহেব দলে সক্রিয় হবেন তিনি সাংগঠনিক সফরে যাবেন উনি দলে মনোযোগী হবেন কোন মন্তব্য না না সাবান মোহন যেটা বললেন যে জনাব সৈয়দ আশরাফের অনেক প্রশংসা করলেন সব দিকেই তিনি ভালো করেছেন কিন্তু আমি আমি মনে করি যে রাজনীতিতে পাবলিক পারসেপশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওনাকে তো এক ধরনের বিব্রতক অবস্থায় ফেলা হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা আমরা যারা মিডিয়া কাজকে আমরা চোখে পড়েছে যেমন এই মুহূর্তে আমি আরও একদিন বলেছি একাত্তর বা অন্য কোনো টেলিভিশনে যে যাকে বা যাদেরকে বাদ দেওয়া দরকার ছিল যেমন আমি নাম ধরে বলি খাদ্যমন্ত্রী গম কেলেঙ্কারি তারপরে আর একজন আইনি জটিলতা আছে তাদেরকে বাদ না দিয়ে একজন সজ্জন মানুষ হিসেবে সৎ মানুষ হিসেবে আমি সাবান মাহমুদের সঙ্গে একমত তিনি সৎ সজ্জন একজন ভালো মানুষ হিসেবে জানি আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কে দুর্নীতি শুনছি বাট স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু বড় কোনো দুর্নীতি কিন্তু আমরা শুনি এবং ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে উনি অফিসে আসেন না কিন্তু কোন ফাইলের স্তূপ আছে বা কোনো কাজ আটকে আছে এরকম কিন্তু আমরা শুনছি না সেই মানুষটিকে বিব্রত করা হলো যাই হোক এখন যদি ওনাকে আবার পদ দেয়া হয় সেটি ভালো নিঃসন্দেহ কারণ সৎ মানুষদের যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে কিন্তু অসৎটা ক্ষমতাবান হবে না আমরা চাই না নিঃসন্দেহে আরেকটি খবর ভোরের কাগজের একটু পরে নিতে চাই বান্দরবানে মিয়ানমারের অপরিত দুই সেনা সদস্যকে উদ্ধার করেছে বিজিবি আমরা জানি আমাদের বিজিবির নায়ক রাজ্জাক কে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মিয়ানমারে তাকে 
উদ্ধার করে এনেছে বিজিবি তার ফেরত আসার অল্প সময়ের মধ্যে মায়ানমার থেকে অপহৃত দুই সেনা সদস্যকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করার ঘটনা ঘটেছে এই এই প্রসঙ্গে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন কোন একটি পর্যায়ে মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির মহাপরিচালক জানিয়ে দিলাম আপনাদের পরের পত্রিকা প্রথম আলো অনলাইন আছে আমাদের হাতে হেলায় আফ্রিকা করিল জয় খেলার খবরের আলোচনায় খুব বাইরে যেতে পারছি না ঠিক যেমনটা প্রথম আলোর প্রায় অনলাইন পুরোটা জুড়ে প্রথম অংশটি জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল সবুজের ক্রিকেটারদের জার্সির ছবি এবং খেলার খবর পুরোটা জুড়ে এবং তার বাইরে কেবলমাত্র হচ্ছে একটি সিনেমার ব্যবসা সাফল্যের খবর আছে এবং ছোট করে আছে মিয়ানমারের দুই সেনা বাংলাদেশে উদ্ধারের খবরও যেমনটি বলছিলাম আজকের পত্রিকা বাঘের থাবায় আফ্রিকা বৃষ্টি মাথায় বাড়ি ফেরা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাইশ কিলোমিটার যানজট ঢাকা ময়মনসিংহ সড়ক ডুবলো পানিতে গাবতলি বাস টার্মিনাল পরিদর্শনে ওবায়দুল কাদের ঢাকা ময়মনসিংহ সড়ক মানে নতুন যে চার লেনটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় সেটি পানির নিচে কেমন করে সম্ভব ওই রাস্তাটি অনেক উঁচু দেখেছি না নিচু জায়গা আছে সেটি হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তার পরে শ্রীপুর এবং গাজীপুরের মধ্যে কি বাজারটা নাম আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি বলেছি ওই এলাকা প্রচুর হ্যাঁ মাওনার আগে বোধ হয় কি বাজারটার নাম জানি কি বললাম এই মুহূর্তে ভুলে গেছি আমি পত্রিকা ছবি টেলিভিশনে দেখেছি যে অনেক অনেক গাড়ি চলতে পারছে না বাট এখন বোধ ঠিক হয়ে গেছে আমার ধারণা যেটা কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় খবর কারণ রাস্তাটি এই মাত্র তৈরি হওয়ার পরপর যদি পানিতে ডুবে যায় রাস্তার আমার ধারণা ওই অংশটি এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি আমরা সম্প্রতি এলাকায় গিয়েও ছিলাম আমি এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি যে কারণে বোধ হয় পানির নিচে যুগান্তর একইভাবে ক্রিকেটের খবর শিরোনাম টাইগারদের ইতিহাস দুইশো ক্লাবে মাশরাফি সাকিব অভিনন্দন আবারও মাশরাফি সাকিবকে খেলার খবরের পরেই সৈয়দ আশরাফকে দেওয়া হতে পারে নতুন দায়িত্ব এবার রাজধানীতে শিশু হত্যার দৃশ্য ফেসবুকে বাংলাদেশ প্রতিদিন ঈদের পর কি করবে দুই দল সম্মেলন ধারাবাহিক কর্মসূচি নেবে আওয়ামী লীগ নতুন নেতৃত্বে ক্লিন ইমেজ আনাই টার্গেট বিএনপির আশরাফের লন্ডন যাত্রা বাতিল যে কারণে চিকিৎসার জন্য ঈদের পর বিদেশ যাবেন ফখরুল শিশু রাজন হত্যা খুনি ধরতে খুনি ধরতে মাঠে নামছে নেমেছে জনতা আবারও আগুনে বলিং আমরা যদি একটুখানি ঈদের পর কি করবে দুই দল এই প্রসঙ্গে আসলে একটু মন্তব্য নিয়েই নিতে চাই ইলিয়াস খান আমরা তো পত্র পত্রিকা দেখছি এবং যতটুকু জানি যে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়া উনি চাচ্ছেন দল গোছাতে আরো ভালো করে এই গত জানুয়ারি থেকে যে আন্দোলন হয়েছে আমি যদি একটুখানি রমজানে ইফতারে প্রধানমন্ত্রীর যে দৃশ্য মানতা বিএনপি চেয়ারপারসনের যে দৃশ্য মানতা আমরা দেখলাম ইফতার পার্টিগুলোকে কেন্দ্র করে তাতে কি খুব বড়ভাবে দল গুছিয়ে মাঠে নামার কোনো আভাস ইঙ্গিত দেখা যায় না উনি তো গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করছেন আমরা দীর্ঘদিন থেকে জানি কারণ বিগত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কারা আন্দোলনে ছিল কারা ছিল না এসব রিপোর্ট ওনার কাছে নিঃসন্দেহে আছে এবং উনি কিছু নিরপেক্ষ সোর্স থেকে সে রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন বলে আমরা জানি এবং সেই অনুযায়ী নেক্সট দায়িত্ব দেয়া হবে বিভিন্ন জেলায় উপজেলায় সব জায়গায় যাতে আবার আপনি তো জানেন নিশ্চয়ই আমার সাথে সাবান মহোদয় এক হবেন একমত হবেন যে বাংলাদেশের দুটি বড় বৃহত্তর দলের একটি হচ্ছে বিএনপি এবং ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে এই দলটির তিনবার বেগম যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কিন্তু কোনো কারণে সুযোগ সন্ধানে বা অন্যদের কারণে আন্দোলনের ঠিক জমাতে পারছেন না বা জমছে না একবার আন্দোলন হয়নি এর মানে যে পরবর্তীতে হবে না তা তো না কিন্তু কিন্তু মধ্যমায়ের দেশ ক্রিকেটে এরকম ধারাবাহিক বিজয় কি মনে হয় খুব জমবে আর আন্দোলন বাংলাদেশে মধ্যমায়ের দেশ আর ক্রিকেটের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তো আন্দোলনের সম্পর্ক নেই বট আমি যদি খুব নিঃসন্দেহে বলি যে আমার সাথে আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন আপনাদের টেলিভিশনের কল্যাণেও আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এক ধরনের গণতন্ত্রহীনতার মধ্যে আছে 
নিঃসন্দেহে যে নির্বাচন হয়েছে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এটি এটি কোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের নির্বাচন মেনে নেওয়া যায় না এখন আন্দোলন হচ্ছে না দেশ সরকারি নির্যাতন নিপীড়নের কোনো হয়তো আন্দোলন জমছে না আমরা আন্দোলন প্রসঙ্গে কথা বলবো আগে যে খবরটি পড়ছিলাম মিয়ানমারের দুই সেনা সদস্য বাংলাদেশ থেকে অপরণের পর উদ্ধারের খবর সেই প্রসঙ্গে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির মহাপরিচালক টেলিফোনে জনাব মহাপরিচালক আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তর টেলিভিশনে একাত্তর জানালে আপনার সাথে যুক্ত হবার জন্য আপনার কাছে জানতে চাইব কেমন করে এই দুই সেনা সদস্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হলো কারা তাদের অপহরণ করেছিল সত্যি তারা অপরিত হয়েছিলেন কিনা তাদের কি উদ্দেশ্য বাংলাদেশে আসবার জানতে পেরেছেন কিনা এবং সেই সাথে এটিও নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ আমরা সম্প্রতি আমাদের সদস্য রাজ্যাককে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াটি দেখেছি কি প্রক্রিয়ায় এই দুই সেনা সদস্যকে মিয়ানমারে ফেরত দেওয়া হবে বা তারা ফেরত নিতে চান কিনা ধন্যবাদ আসলে আপনি একসাথে মনে হয় তিন চারটা প্রশ্ন আমি একে একে আপনার কাছ থেকে যেহেতু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না উত্তর দিচ্ছি না ঠিক আছে না তবে ওই হয়তো কোনো সেন্সিটিভ কোনো বিষয়ে হয়তো আমি প্রশ্নের উত্তরটা সঠিকভাবে সরাসরি দিব না একটু ঘুরিয়ে বলব প্রথমত যে আপনারা জানেন যে আমাদের সরকারের কিন্তু যেটা স্টেন্ড যেটা সেটা হলো যে বর্ডার ম্যানেজমেন্টে এবং আমাদের ফরেন পলিসিতে যে আমাদের দেশের কোন এলাকা আমাদের ফ্রেন্ডলি যে সমস্ত নেইবার আছে তাদের কোন মিলিটেন্ট গ্রুপ বা মিস্ট্রিয়েন্ট কাউকে ব্যবহার করতে কখনো দেওয়া হবে না আমরা ভারত থেকে বিভিন্ন সময় ইনফরমেশন পেয়ে থাকি তাদের দেশে হয়তো কিডন্যাপ করে আমাদের দেশের কোথাও হয়তো লুকিয়ে রেখেছে এই ধরনের তথ্য আসে তাদের ইনসার্জেন্ট গ্রুপের সম্পর্কে বিভিন্ন সময় তথ্য পাই আমরা তখন কিন্তু না ওই এলাকাগুলোতে অপারেশন পরিচালনা করে থাকি লাইক ওয়েজ মায়ানমার থেকেও বিভিন্ন সময় আমরা এই ধরনের অনেক তথ্য পেয়ে থাকি যে তাদেরকে দেশের হয়তো কোনো মিলিটেন্ট গ্রুপ হয়তো সীমান্ত এলাকায় এসেছে এই ধরনের তারা তথ্য দেয় এবং এই তথ্যের উপরে ভিত্তি করে আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময় অপারেশন পরিচালনা করে থাকি আমরা যদি গত পাঁচ ছয় মাসের পিছনের দিকে তাকাই আমরা কিন্তু এই ধরনের এক দুই মাস পর পরেই এই ধরনের অপারেশন পরিচালনা করি বিশেষ করে যে এলাকাগুলো তারা বলে যে এই এলাকায় থাকতে পারে সেগুলো এবং আপনারা জানেন যে এখনও কিন্তু আমাদের চারশো উনত্রিশ কিলোমিটার আমাদের সীমান্ত রয়ে গেছে ভারত এবং মায়ানমারের সাথে যেটা হলো টোটালি আনগার্ড তো ওই সমস্ত এলাকাগুলোতে আমরা প্রায়ই অপারেশন কন্ডাক্ট করে থাকি কখনো বিজিবি এককভাবে কখনো সেনাবাহিনীদের তিনি আমরা কম্বাইন্ড অপারেশন পরিচালনা করে থাকি সাম্প্রতিককালে গত পাঁচ তারিখ থেকে এই মাসের পাঁচ তারিখ থেকে গতকাল পর্যন্ত দশ দিনের আমরা একটা জয়েন্ট অপারেশন পরিচালনা করি সেখানে বিজেপির আঠারোটা পেট্রোল ছিল সেনাবাহিনীর চারটা পেট্রোল ছিল এবং আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এখানে ছিল আমাদের কাছে যে তথ্যগুলো ছিল যে মায়ানমারের সেনাবাহিনীর দুজন সদস্যকে কিডন্যাপ করে সীমান্ত এলাকার কোনো জায়গায় হয়তো যে মিস্ট্রিয়েন্টরা হয়তো রাখতে পারে এ ধরনের আমাদের আমাদের গোয়েন্দা সূত্র এবং বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা কিন্তু এই ধরনের তথ্য পেয়েছিলাম প্লাস হলো আপনারা জানেন যে সাম্প্রতিককালে মায়ানমারের বর্ডারিং এলাকাতে কিছু হলো ওদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে হলো ওদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সামরিক বাহিনী কিছু কিছু ধারণা করতে পারেন মাননীয় মহাপরিচালক যে কাদের দ্বারা এই অপহরণের ঘটনাটি ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি এটা হলো যে নিশ্চিত করে তো বলা যাবে না তবে হতে পারে যে কোনো ওদের দেশের যাদের সাথে হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন সময় এনকাউন্টার হয় সম্ভবত তাদের দ্বারাই ফলে ফলে তাদেরকে তাদের দুজনকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না 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 আমাদের এটা কিন্তু একটা তথ্য ছিল বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের গোয়েন্দা তথ্য এবং আমার অন্যান্য মাধ্যমে যে আমাদের ইনফরমেশন ছিল যে এই ধরনের দুজনকে অপহরণ করে হয়তো সীমান্তের কোন এলাকাতে নিয়ে এসে থাকতে পারে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি কি হতে পারে কবে না আমরা যে কাজটা করেছি তাদেরকে যখন জি আমরা তাদেরকে যখন হইলো পাই এমনও হতে পারে যে আমাদের এই অপারেশনের এক্সটেনসিভ অপারেশনের কারণে তাদেরকে হয়তো ওইখানে ফেলে দিয়ে হয়তো যে অন্যরা বর্ডার ক্রস করে পারে চলে গেছে 
তো প্রথমে আমরা তাদেরকে একজন বেশ অসুস্থ ছিল তাদেরকে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করি এবং অন্যান্য জিনিস করি পরে হলো তাদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি যে তারা হলো মায়ানমার সেনাবাহিনীর দুজন সদস্য আমরা তাদের ছবি সহ মায়ানমার অথরিটিকে আমরা তাদের ব্যাপারে যে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদেরকে হলো নিয়ে যাওয়ার জন্য ফ্ল্যাগ মিটিং এর মাধ্যমে আমরা অলরেডি চিঠি দিয়েছি বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করেছি এবং আমরা চেয়েছিলাম আজকে অথবা আগামী কালকের মধ্যে যদি তারা নিতে চায় তাহলে আমরা বুন্দুম যে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ আছে সেই এলাকা দিয়ে ফ্ল্যাগ মিটিং এর মাধ্যমে হলো আমরা তাদেরকে রোদ দেওয়ার জন্য বলেছি এবং তারা জানিয়েছে যে তারা যত শীঘ্র সম্ভব আমাদেরকে জানিবে জানাবে কখন তারা নিয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মহাপরিচালক তথ্যগুলো জানাবার জন্য এবং বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক যে শিষ্টাচার সেটি চূড়ান্ত চর্চার মধ্যে দিয়ে এই দুই সেনা সদস্যকে মিয়ানমারে ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বলে আমরা জানতে পারলাম এবং নিশ্চয়ই দর্শকরা নিশ্চিত হয়েছেন আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি ইলিয়াস খান এবং শাবান মাহমুদ রাজনীতির আলোচনায় ছিলাম যারা দেখছিলেন একাত্তর জার্নাল থাকুন আমাদের সাথে স্বাগত আবার দেখছেন একাত্তর জার্নাল ঈদের খবরের বাইরে যাওয়ার আসলে সুযোগ নেই ঈদ একেবারে দরজায় করা নাড়ছে এবং কোটি মানুষের প্রাণের ঈদ প্রাণের উৎসব এই খবর নিয়ে কথা বলবো এবার একাত্তর জার্নালে আমাদের সাথে আছেন সাংবাদিক ইলিয়াস খান সাংবাদিক সাবান মাহমুদ এবং যুক্ত হবেন সহকর্মী জেমসন মাহবুব জেমসন মাহবুব আছেন দেখতে পাচ্ছি এখনো রাস্তায় এই মধ্যরাত পেরিয়ে যাওয়ার পরও মানুষের আনাগুনা দেখতে পাচ্ছি ধারণা করি বিপণী বিতানের সামনেই আপনি আছেন জেমসন কেমন দেখছেন মানুষের কেনাকাটা উৎসব প্রাণ চাঞ্চল্য এবং একই সাথে দুর্ভোগের খবরও আপনার কাছে জানতে চাইব আর রূপা প্রথমে আমি আপনাকে আমি এখন অবস্থান করছি বসুন্ধরা সিটি মলের সামনে আপনি দেখছেন যে সেখানে প্রচুর মানুষ কিন্তু এখনো এখন বাজে আপনার প্রায় একটা এখানে কিন্তু আমরা দেখছি প্রচুর মানুষ কিন্তু এখনো মার্কেট থেকে তারা দোকানে বিভিন্ন শপিং মল থেকে তারা কিন্তু এখানে এসেছে এবং এখানে কিন্তু অবস্থান করছে এবং আপনারা দেখবেন যে সবাই কিন্তু এখানে তারা বসে রয়েছে এবং দেখেছি যে আমরা অন্যান্য সময় যেটা দেখি যে ঈদের আগে যে কেনাকাটার ধুম থাকে সেটাই কিন্তু এখন আমরা দেখছি এবং মানুষের মধ্যে একটি কিন্তু উৎসাহ দেখছি তো আমরা যদি কিছু মানুষের সাথে কথা বলি তাহলে দেখবেন যে এই যে আজকে যে না না আমরা কোনো নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি না খুবই ভালো পরিবেশ অনেকে আছে শপিং করার মতো আমরা একই অবস্থা খুবই ভালো আছি খুব ভালোভাবে শপিং করছি শপিং এর পরে এখানে বসে আছে ওয়েট করছি গাড়ির জন্য আপনি যে বিপণী বিতানটির সামনে আছেন সেটি একটি অভিজাত বিপণী বিতান এবং যে ক্রেতাদের সাথে আপনি কথা বললেন নাগরিকদের সাথে তারা হচ্ছে সমাজের সেই বিত্তের সুবিধা বা ভোগী জনগোষ্ঠীর অংশ যাদের গাড়ি আছে ফলে আসলে দুর্ভোগ বা নিরাপত্তাহীনতা তারা কতটা বুঝতে পারবেন আমি নিশ্চিত নই রাস্তাঘাটে আপনার অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই হ্যাঁ রূপা আমি যদি অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি তাহলে আমি বাড়িধারা থেকে আমাদের অফিস থেকে আমি যখন বসুন্ধরা সিটি দিকে রওনা দিয়েছি তো আমার যেটি হচ্ছে রাস্তাঘাটে রাস্তায় আমি কিন্তু প্রচুর জ্যাম পেয়েছি আপনি দেখছেন যে এখনও কিন্তু বসুন্ধরা সিটির সামনে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানে রাস্তায় কিন্তু প্রচণ্ড জ্যাম এবং দেখে গেছে যে সেখানে গাড়ি গাড়ি ঘোড়া অনেক চলছে এবং রাস্তা মোড়ে মোড়ে কিছু জ্যাম আমি লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে এই জ্যামগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে যেগুলো হচ্ছে যে বিপণী বিতানগুলো যেখানে মার্কেট রয়েছে সেই মার্কেটের আশেপাশে কিন্তু এই জ্যামটি রয়েছে আর যেটি বলছেন যে এখানে আসলে উচ্চবিত্তরা আসে আমরা খবর নিয়েছি নিউ মার্কেট এবং আশেপাশে এলাকার যে খবরগুলো নিয়েছি সবখানেই কিন্তু আসলে মানুষের সেই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়েই তারা কিন্তু যে এই যে ঈদ এবং যে উৎসব সেই উৎসব পালন করার জন্য তারা কিন্তু তারা দোকানে এসেছে এবং সবার সাথে আমি কয়েকজনের সাথে কথাও বলেছি আপনার যেমনটি বলছেন যে নিরাপত্তার কথা যেটি বলা হয় যে তারা নিরাপত্তাহীনতায় আছে কিনা তারা এইবার কিন্তু তারা বলছে যে না আসলে তারা কিন্তু অনেকটা নিরাপদে 
এখানে ই করছে এবং আপনারা জানেন যে একটা এখন বাজে প্রায় একটা এবং তারা কিন্তু মার্কেট করে কিন্তু বাসায় যাচ্ছে এবং তারা অনেকটা দেখছি খুশি মনে দেখছেন যে জেমসন জেমসন আপনি যেহেতু নিরাপত্তা নিরাপত্তা প্রসঙ্গটি টানলেন আমরা শুনেছি একেবারে ঈদের আগে আগে পুলিশের পক্ষ থেকে যে সংবাদ সম্মেলন করে ব্রিফিং দেওয়া হয়েছে তাতে ডাকাত দলের সক্রিয় থাকা প্রসঙ্গে সতর্ক করা হয়েছে পাড়ায় পাড়ায় পুলিশি তল্লাশি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে এই বিষয়ে কোনো খবর বিশ্লেষণ আছে কিনা আপনার কাছে হ্যাঁপা যেমন হচ্ছে যে ঈদের আগের বেশ কয়েকটি সংবাদ সম্মেলনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং আইজিপিও কিন্তু বলেছেন যে নিরাপত্তার স্বার্থে কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সেই সাথে র্যাব এবং আদার যত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই কিন্তু এখন মাঠে অবস্থান করছে এবং এখানে আমরা দেখেছি র্যাবের যে আপনার মোবাইল মোটর সাইকেল যে প্রহরা সেটি কিন্তু মার্কেটে আশেপাশে আমরা দেখেছি সেখানে সাদা পোশাকধারী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছে পুলিশ রয়েছে এবং সবাই আসলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে এই যে জনগণের যেন ঈদের আনন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সবাই আমরা দেখেছি সক্রিয় কিন্তু এই ভোগান্তির মধ্যে একটি যেটি রয়েছে যেটি হচ্ছে যে একটু যানজটের কিন্তু একটি ব্যাপার রয়েছে আপনার জানেন যে এখান থেকে অনেকে মার্কেটিং করে তারা কিন্তু সদরঘাট দিয়ে তা কিংবা বিভিন্ন জায়গা দিয়ে তারা কিন্তু ঘরমুখো মানুষ কিন্তু তারা যাবে এবং সেই কারণে সেই সব জায়গাতে আসলে একটু জ্যাম হচ্ছে এবং সেই জ্যামের প্রভাবটা কিন্তু কিছুটা পড়বে তারপরেও কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি উৎসাহ বিরাজ করছে যে এই যে ঈদ এবং এই ঈদকে সবার সাথে পালন করার জন্য তারা কিন্তু খুব আনন্দের সহিত কিন্তু এখানে এসেছে এবং মার্কেটিং করেছে এবং তারা প্রত্যাশা নিরাপদে তারা অনেক ধন্যবাদ জেমসন এবং নিঃসন্দেহে আপনাদের মতো সংবাদ কর্মীদেরও এই মধ্যরাতের পর লাইভ সংযোগ সহ মাঠে থাকাও নিশ্চয়ই নগরবাসীর জন্য স্বস্তির খবর যে কোনো ঘটনা ঘটলে আবার নিশ্চয়ই আপনাদের আমরা জানিয়ে দিব আমি একটা খবরে আমি সামনের রাস্তাটির দৃশ্য দেখছিলাম সেখানে ব্যক্তিগত গাড়ির বাইরে আমি কোনো গাড়ির চোখে পড়েনি এবং এইরকম বিপনী বিতানে আসলে গণপরিবহন বলতে বেরিয়ে যে গণপরিবহনে নিরাপদে কোনো মানুষ যাবে যার নিজস্ব গাড়ি নেই সেরকম কোনো ব্যবস্থা এই শহরে চোখে পড়ে না ইলিয়াস না আমি আজকে দুটো মার্কেটে গিয়েছিলাম যেমন উনি আমাদের এই তরুণ বন্ধু যেখান থেকে খবরটি লাইভ করেছেন বসুন্ধরা রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমি ছিলাম উনি যে কথাটি বলেছেন আসলে প্রচন্ড ভিড় ছিল সারাদিন আমি যখন বেরোচ্ছিলাম তখন দশটা পঁয়ত্রিশ বাজে বোধ হয় আমি আপনার এই স্টুডিওতে আসার জন্য বের হচ্ছিলাম প্রচন্ড ভিড় ছিল এখন একটু কম দেখলাম আর রাস্তাটির সামনে আসলেই কোনো বসুন্ধরার সামনে কোনো গণপরিবহনের স্টপেজ নাই বা কাছাকাছিও নেই কোথায় এদিকে এসে বোধ হয় কারওয়ান বাজারে থাকতে পারে সুতরাং আর এই মার্কেটটিতে মূলত উচ্চবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত এরা কিন্তু গিয়ে থাকেন সুতরাং তাদের অধিকাংশের পার্সোনাল গাড়ি আছে সেই কারণে এখানে একটি ভিড় লেগে থাকে আমি যাওয়ার সময় প্রচন্ড ভিড় পেয়েছি আসার সময় ভিড় পেয়েছি আরও একটি জায়গায় আমি গিয়েছিলাম আজকে সন্ধ্যায় সেটি হচ্ছে মৌচাক মার্কেট ওই এলাকায় আমি একটি ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলাম তখনও দেখেছি ওই মার্কেটেও প্রচুর ভিড় এবং প্রচুর লোকজন গণপরিবহনও আছে রিক্সা আছে পানি কাদা এক আপনি জানেন তো আপনি যে ওখানে ফ্লাইওভার হচ্ছে সে কারণে মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ আমি নিজেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ট্রান্সপোর্ট পেয়েছি তো সীমাহীন দুর্ভোগ ছিল তারপরও মানুষের মধ্যে এক এক ধরনের আমরা তো জানি যে এটি আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের জন্য ঈদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় উৎসব তারপরও মানুষের মধ্যে ব্যাপক সারা ছিল এই বৃষ্টি কাদা নানা ঝক্কি ঝামেলা তারপরও মার্কেটে যাচ্ছে বাবা মার জন্য সন্তানের জন্য স্ত্রী পরিজন সবার জন্য কেনাকাটা করছে আমার খুব ভালো লাগছিল যে আসলে এই ধরনের মানুষের যে বাইং ক্যাপাসিটি বেড়েছে আমাদের এখানে এটি কিন্তু একটা বড় দিক আগে আমরা একসময় দেখেছি যে একজনের শার্ট আর একজনের ধার করে কোথাও দাওয়াত খেতে যেত বা কোনো প্রোগ্রামে যেত এখন কিন্তু এই অবস্থা একেবারে বদলে গেছে আমরা একটু ছোট করে মন্তব্য জানতে চাইবো সাবান মন্ত এই দুর্ভোগটাকে আমরা এড়াতে পারি না কোনোভাবে কোনো পরিকল্পনা কোনো নীতি কোনো কর্মসূচি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আপনি সাংবাদিকতা করেন আসলে বাস্তব ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন দ্রুত বাস্তবায়ন এই দুটো যদি মানে একসঙ্গে হয় সেক্ষেত্রে দুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব সম্ভব কিন্তু পুরোপুরি মানে আপনি এটি বিবেচনায় আনতে হবে যে রাজধানী কেন্দ্রিক যে মানে জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং তাদের জন্য যাতায়াতের যে পথ রয়েছে এবং তাদের প্রাইভেট ভেহিকেলস ব্যবহারের জন্য যে স্বল্প পরিসরে জায়গা রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ স্পটগুলোতে আমাদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য যে সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কনসার্ন অথরিটি রয়েছে তাদের মনিটরিংয়ের যে ঘাটতি রয়েছে সব মিলে 
আমাদের গ্র্যাজুয়ালি যে ইম্প্রুভমেন্ট হওয়ার কথা লম্বা ঘাটতি লম্বা ঘাটতি রয়েছে দেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে সত্যিকার অর্থে বিশ্ব ব্যাংকের এই সার্টিফিকেট আবারও আমরা বলতে চাই যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে যখন বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে তখন আমাদের শুধু অর্থনৈতিকভাবে ইন্ডেক্স দেখলেই এই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্যাটিসফ্যাকশানটা কিন্তু আমাদের আসবে না আমাদের নাগরিক সুবিধা এবং নাগরিক মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার জন্য সকল সেক্টরে যখন সমন্বিতভাবে এর একটি ডেভেলপমেন্ট আসবে তখনই আসলে আমরা এর একটি মানে এই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের যে সুবিধা সেই সুবিধাটা আমরা নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে সেই জায়গায় অনেক লিকেজ বা ল্যাকিংস আছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আপনি বলেছেন যে এটি কিভাবে সম্ভব যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকার যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনা না করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের স্বার্থে জনগণের ভোগান্তি লাঘবের স্বার্থে তার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানগুলোকে মন্ত্রণালয়গুলোকে সরকারের সমস্ত দপ্তরগুলোকে আন্তরিকভাবেই দ্রুততার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারেন এবং সেই জায়গায় যদি দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরি করতে পারেন পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা সেই জায়গায় নিশ্চয়ই এই সরকার পুরোটা পারছে না পুরোটা পারছে পারছে বলে আমি মনে করি না সেই জায়গায় ঘাটতি আছে তাদের আন্তরিকতায় ঘাটতি দেখছি না কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ অদৃশ্য বাধা এই জায়গাগুলোতে কাজ যেমন একটু আগে আমরা দৈনিক পত্রিকায় যে চার লেনের যে একটি চিত্র দেখছিলাম সেটিও কিন্তু তারই একটি কারণ অনেক ধন্যবাদ আমি একটু বলবো রূপ আমার একটু আমি আমি জাস্ট একটু বলি যে আমাদের এই নগরীতে যত মানুষ রয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থা এখানে সুষ্ঠু নির্বিঘ্ন চলাচলের সুযোগ নেই আমরা বাইরে দেখেছি নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন দেড়শো দুইশো মাইল গিয়ে মানুষ অফিস করে আর আমাদের এখানে কি সবাই আমরা এই নগরীতে থাকছি একই নগরীতে একই রাস্তায় পাঁচ কিলোমিটার গতির রিক্সা চলছে সাত কিলোমিটার গতির ভ্যান চলছে পুরনো বাস দশ কিলোমিটার গতি আবার কোন গাড়ি আছে ষাট কিলোমিটার গতি এটি কোনো আধুনিক সভ্য নগরীতে চিন্তাই করা যায় না আর আমাদের যে সবকিছু ঢাকা কেন্দ্রিক এই অবস্থা থেকে যদি উত্তরণ না ঘটে আপনি কোনোভাবে আমাদের কিন্তু এক্সিস্টিং ফ্যাসিলিটিজের মধ্যে আপনাকে এই নগরে বাস করতে হবে সুতরাং ধরুন এই যে মুন্সিগঞ্জ আছে মুন্সিগঞ্জ থেকে কিন্তু ঢাকা এসে অফিস করা ভেরি মাস পসিবল গাজীপুর থেকে এসে করা সম্ভব নরসিংদি থেকে আমাদের এখানে কিন্তু কোনো এই ব্যবস্থাই হচ্ছে না যোগাযোগ ব্যবস্থাটা কেন জানি উন্নত হচ্ছে না যে কারণে একটু ঢাকার বাইরে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে না এটা আসলে বললে পরে বড় বিতর্ক তৈরি হবে নিশ্চয়ই কারণ আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন সংযোজন দেখতে পাচ্ছি চার লেনের কথা বলছিলাম ঢাকায় প্রতিদিন ছয় হাজার লোক ঢুকছে আপনার সেই অনুযায়ী ইয়ে তো চার লেন তো আমরা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনছি যে ঢাকা চট্টগ্রাম চার লেন বহুদিন ধরে শুনছি কেন হচ্ছে না এটা আপনিও জানেন আমিও জানি সাধারণ মানুষও জানে আপনাদেরও দেখা হবে আগামীকাল একই সময়ে 